আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আবার ফিরে এসেছি মহিলাঙ্গন অনুষ্ঠানে আজকে মহিলাঙ্গন অনুষ্ঠানে দুইজন পুরুষ ভাই আমার গেস্ট কথা বলছি আমরা এসআরই নিয়ে ফিরে যাচ্ছি ডিসকাশনে সো শানুর ভাই আপনার কাছে আসি প্রথমে মা বাবারা কি চায় আসলে তাহলে স্কুলের কাছে থেকে আমাদের মা বাবার আমার মনে হয় তারাই হচ্ছে শিক্ষকের শিক্ষক যেটা আমি মনে করি টিচার্স অফ টিচার্স এখন তাদেরকে এম্পোয়ার করতে হবে লাক অফ এম্পোয়ারিং এই সব প্রবলেম ঘটতেছে আদার ফ্যাক্ট আমি আগে বলছিলাম যেগুলো আপনি দেখেন এখন ছোট্ট ছেলেকে মেয়েকে কী করা হয় এটা আপনি আইফোন সিক্স সেভেন আইন আমি এটাগুলো এগিয়ে পাই না আমার নর্মাল একটা টেলিফোন ওইগুলো দেওয়া হয় এগুলো সব কোথায় যাচ্ছে কী দেখছে এগুলো তাকে কিন্তু তাকে কিন্তু মেন্টালি সেগুলো থেকে এফেক্ট করতেছে তারপরে কী করা হয় তাকে আপনার টিভি ছেড়ে দেওয়া হলো কী আসছে কিনা কোনো কোভরই নেই তারপরে আপনি অনেকটা প্রোগ্রাম দেখছে এটা তার জন্য সুইটেবল না সেটা দেখছে ও আপনি হেমান আসতে কথা বলতেছে তাকে দিয়ে ফেলে এরকম কথি করছে তার জন্য তারপরে তাকে নিয়ে আমরা কিন্তু ফ্যামিলি বুদ্ধ কাজ করতেছি না আগে সে একটা ফ্যামিলি বন্ডিং ছিল একটা ভ্যালু ছিল আমাদের একটা ডিগনিটি ছিল একটা মরাল ছিল সেগুলো ধরে রাখতে পারতেছি না আমরা যার জন্য বাচ্চাগুলো অন্যদিকে যাচ্ছে তো এই এসআরের সম্পর্কে আমাদের মা বাবারা কী চায় এসআরের জন্য আমার আমি যত যতটুকু জানি আমরা তো ক্যাম্পেন করছি এখনও আমরা কথা বলতেছি সোফার আমি যা আমার মানে আউট অফ হান্ড্রেড মিন মাই কন্ট্রাক্ট নয় আমি আমি দেখছি আপনার নাইনটি এইট পার্সেন্ট প্যারেন্টসরা বলতেছে ইয়েস সেটা থাকুক এটা এটা করা প্রয়োজন নয় আর দুই একজন দুই একটু তিন পার্সেন্ট বলছে এটা কিন্তু তাদের একটা ইচ্ছা অনেকের হতে পারে কেন তারা চায় না প্রথমত কথা হলো যে এই বাচ্চাগুলো ছোটো তাকে এইরকম যদি টিচ দেওয়া হয় এরকম কিছু বলা হয় তাহলে সে কিন্তু অন্যদিকে লাইনচ্যুত হতে পারে সে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাকে কীভাবে হবে যেমন এগুলো এখন একটা বাচ্চা যখন সে ছোট্ট এখন আমরা একটা এক্সাম্পল মুখে এখন যে এখানে একটা ছোট্ট বাচ্চা থাকে ফাইভ ইয়ার বাচ্চা আমি ঠিক সব দিকে একটা আগুনের ক্যান্ডেল রেখে দিলাম আমি মধ্যখানে সুন্দর সুইট রেখে দিলাম চকচকে সুইট এই ছেলে কী করবে সে কুইকলি সুইটটা নিয়ে আসতে চাইবে ওই আগুনকে সে কেয়ার করবে না হাঁটা চলে যাবে কারণ তার এখন সে আনাস নিয়ে আসে সে মিজুটি আসে নাই সেই চোট্ট বাচ্চা অবুদ বাচ্চা সে কচি বাচ্চা নিষ্পাপ বাচ্চাকে আমি এই শিক্ষা দেওয়ার তো প্রয়োজন তাতে কোনো ফিলিংই নাই তাকে আমি দেবো সময় আসার প্রেক্ষাপটে যখন সময় আসবে তখন মা বাবারই দায়িত্ব নেবে যদি মনে করি এই গার্মেন্ট যে মা বাবারা পারতেছে না তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া কি যোগ্যতা আছে তাদেরকে এগুলো দেখেন আপনি এই এই যে এই যেটা এটা ন্যাচারাল একটা নার্সিংয়ের সিস্টেম এগুলো আসে দেখেন আপনি আমি এসে বলেছিলাম কোনো এক মিটিংয়ে যে লুকে দা ইনো আফ্রিকান জঙ্গল ইনো ওল দা ইনো লাভ ডেনি বলে নো তাদেরকে শিখে শিখেছে এটা ন্যাচারাল সে শিখবে তার তারও তো আব্বু মা এটা ন্যাচারাল শিখবেই তাকে সময়ের প্রেক্ষাপটে আমরা কি শিখি নেই সবাই শিখি নেই এটাকে থেকে আর্লি দেওয়া হয় এই বাচ্চা নষ্ট হয়ে যখন সেইটা কোপ করতে পারবে না তার পেন ধরে রাখতে পারবে না এই জন্য তাকে কি করতে হবে সময়ের অনুযায়ী তাকে দিতে হবে আর এই জন্য মা বাবার দায়িত্ব বেশি নিতে হবে অবশ্যই আমাদের বয়সটা আপনার মনে হয় মা বাবার পক্ষ থেকে আপনি যদি মা বাবারা কিন্তু তাকে যখন সে মনে করেন আমরা এই দেশে কিন্তু বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমরা তাকে আর্লি থেকে একটু স্টার্ট করতে হবে মনে করেন আপনার যখন এইট নাইন হয়ে গেল একটু কিছু দেখে বুঝে কিছু বুঝতে পারি আপনি তাকে বুঝান সে হারছে দেখছেন তো বাড়ি বাবা এটা ভালো না এটা করলে এই হবে এখন এই দেশের ছেলেমেয়েরা কিন্তু প্রশ্নের সাথে কিন্তু উত্তরও চায় নাই বুঝবে না বলে বাবা এটা করা হচ্ছে এটা আমরা অ্যালাউ করি না কারণ করলে এটা বাদ হবে এইটা ভালো হবে তো সে কিন্তু বুঝবে জাহাজ করবে এরকম তাকে আপনি নার্সিং করেন এগুলো যখন দেখাবেন কবে তোমার সে কিন্তু এটা করবে না সাথে সাথে যেটা আমরা মনে করি যে যে ধর্মী আছে তার ধর্ম শিক্ষা দেওক তাদের নীতিগত শিক্ষা দেওক তার সামাজিক শিক্ষা দেওক তাকে বিভিন্ন গ্যাদারিংয়ে নিয়ে যাক যেখানে তাকে তার ব্রেইনে একটু উন্নতি হয় এবং শিখতে পারে যখনই সেই বাচ্চাগুলো আর দেখবে যে আস্তে আস্তে যে তার আব্বুনো তাকে ফ্রেন্ড হিসাবে তাকে বলতেছে সে শিখতেছে তখন সে কিন্তু কম্পেয়ার করবে এটা সে অটোমেটিক কম্পেয়ার করবে করার পরে যখন সে বড় হবে তখন সে আইটাকে সে লালন করবে আর যদি তাকে আগে না দেওয়া হয় এটা তো সে তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে যেমন এই যে এই যে এখন দেওয়া হচ্ছে এটা আমি আমি ক্লি অনেকেই অনেক সময় বলে থাকি যে এই এই শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের বাচ্চারা কিন্তু আরও বেশি বিপদগ্রস্ত হবে তারা এরকম কার্যক্রম আর আরও কিন্তু লিপ্ত হবে তারা কিন্তু এই সেক্সুয়াল বিভিন্ন ক্রাইম করবেই এখন তাকে বলা তাকে সেই পথে শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাকে আগে দিতে হবে মরাল দিতে হবে তার মানসত্ব শিখাতে হবে তার দায়িত্ব শিখাতে হবে কোন সময় কী করতে তারপরে না সে বুঝবে এখন তাকে আমি ইয়ার ইলেভেনের বাচ্চাকে আমি শিখালাম রিলেশনশিপ মেনি ইজ ভেরি কমপ্লেক্স মেনি থিং ভেরি কমপ্লেক্স সে কী বুঝবে আমি তাকে ইলেভেনের বাচ্চা বুঝবে না রিলেশন এই যে এইজ ইলেভেন এইজ ইলেভেন এইজ ইলেভেন থেকেই বলা হয়েছে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হবে আর এসি মানে আর যখন রিলেশন শিখানো হবে তাকে তখন সেটাই সব রিলেশন বুঝবে
অনেক স্কুলগুলোতে আমি জানি অনেক ফাইট করেছি আমরা অনেকেই করেছি দেখা গেছে কিন্তু মা বাবারা জানেই না কখন কী পড়ানো হচ্ছে কিন্তু হয়ে যেখানে আসে এসারি আরই পড়া যদি কেউ পড়ায় কোনো স্কুলে ওটা রিসোর্স দেখার তার অধিকার আছে ওরা তো করে ইন দ্য নেম অফ কনসালটেশন তারা কী করে কনসাল্ট করে তারা কিন্তু ওপেন করে কনসালটেশন করে ইন দ্য নেম অফ কনসালটেশন ঠিক আছে টোকন জাস্টার ইভেন ইফ আই অ্যাকসেপ্ট দ্যাট তখন মা বাবার কি মানে রীতিমতো এটা ইন্টারাক্ট করে স্কুলের সাথে অনেকই করে এবং আমি 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 ভেরি ফিল প্রাউড অফ রিসেন্টলি আমি দেখেছি আমরা ইদানি একটা ক্যাম্পেইন করতে চাই আমাদের একটা স্কুলকে তারা মিক্স করতে চায় ওরা একমাত্র সিঙ্গেল সেকেল স্কুল বয়েদের জন্য এবং টাহার মেজ আর কোনো এরকম বয়েজ স্কুল নেই এবং অনেক মা বাবারা ওই দিন মিটিংয়ে আমি ফর রিপোর্ট পেয়েছি আমরা আমাকে ফোন করেছি অনেক অনেক মা বাবারা গেছে আমার চয়েস আমি দেখে দিয়েছি এইখানে তুমি এখানে এটা করবা এখন স্কুলে অনেকগুলো অজুহাত দেখা হয় বলে ভালো শিক্ষক আসে না ওদের মেন্টালি ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট ইন্টারেস্ট হচ্ছে না এই সেই এগুলো টিচার ইন্টারেশন করা যায় না এই যে কথা বলে এগুলো তো স্কুলের দায়িত্ব আমার দায়িত্ব আপনি যদি আপনি আমাকে স্কুলে তো স্কুলে করুক এই যে বাচ্চাকে মানুষ করার দায়িত্ব আমার প্রথম সে আমার বাচ্চা আমি তাকে মানুষ করেছি আমি তাকে অবশ্যই ইউ রেসপেক্ট মা বাবা তো পারে না মা পারে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হোক ওই মা বাবাকে স্কুলে এনে অথবা কমিটির মাধ্যমে যে কোনো ভাবে ওদেরকে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে ট্রেন্ড আপ করা হোক ইনফরমেশন দেওয়া হোক সাপোর্ট দেওয়া হোক যেন অবশ্যই তারা শিখবেন আর যদি না হয় তাইলে কিন্তু এই যে একটা কিন্তু একটা একটা এফেক্ট করবে আপনার আগেই বলেছি গভর্নমেন্ট আসপদ এটা একটা ভালো ইভিডেন্স যারা করছেন দেখান যেন আমরা এই এজুকেশন করার পরে আমাদের এইটা ভালো হয়ে গেছে হয়নি বরঞ্চ আরও বাদ হচ্ছে কেন হচ্ছে বিকজ অফ আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখন হয় নাই আমাদেরকে এম্পাওয়ার করা হয় নাই সাপোর্ট করা হয় নাই বাচ্চাদেরকে আলি যে দেওয়া হচ্ছে এবং তার এই যে মিডিয়া দেখেন মিডিয়া দেখেন সোশ্যাল মিডিয়া দেখেন তারপরে এই যে পর্নোগ্রাফি হিউজলি মানে আমার দর্শকরা কি বলেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা কি মতামত আপনারা কি মনে করেন যে এই যে সরি সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ এডুকেশন আপনাদের কি মনে হয় এটা আপনাদের বাচ্চাদের স্কুলে শেখার দরকার না আপনারা নিজে এটা আপনাদের বাচ্চা দেখে বাসায় শেখাবেন আমার দুই ভাই স্টুডিওতে দুজনেরই মতে এটা যে মা বাবাদের দায়িত্ব এটা মা বাবারা এটা শেখাবে মা বাবা ছাড়া কেন স্কুলে এটা শেখাতে যাবে আর অল্প বয়সে এই যে চার বছর বাচ্চাদের চার বছরের বাচ্চা যেটা বাচ্চাদেরকে শেখানো হবে সেক্স রিলেশনশিপ নিয়ে সেটার ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত আপনারা টেলিফোন করে অবশ্যই আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করুন আপনাদের মতামত জানতে চাই শুনতে চাই আপনারা কি ভাবছেন আমি আপনার কাছে আসছি why do you oppose to this i've heard so much this evening i've heard so much about the reasons why parents are opposing but i'm asking you as a teacher why do you oppose it as a teacher Let, let's be clear we don't oppose teaching of RSC, SRE, and, and, and uh, 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 yeah, RE as well. What we're saying is that it needs to be done in a way such that parents are in control of how it's being taught. And I come back to the fundamental point that it is the parental right. Let, let's be clear, mm -hmm. parents are the primary educators, okay? And if that is the case, then we need to give the parents the opportunity to be able to teach children. Now, if we leave it to the government to do it, as I said before, it takes the parent out of the control domain. So we're not saying it shouldn't be taught. We're saying it should be taught, but it needs to be done. One of the things the government says is that it will be taught age, in an age-appropriate way. But that's very, very difficult for schools to judge as to how it's going to be age-appropriate, as I said, when you have a classroom full of 30 students. The best way to tackle this is to give the parents the opportunity to be involved in this process. And what I want to do is I want to point out a few things I want to say, but there is a, a, a um, sorry, petition that we've launched, Islamic RSC has launched, to ask the government to make it manda mandatory for schools to allow parents to be involved in the consultation process. What that will do is that will give the parents an opportunity to be involved with the school. It's not just going to be a token consultation it will this is um post 2020 uh, yes well it's for now for now and for whenever you want to involve this now look we think we hope that the government sees sense in this and sees the outcry from the, the the majority that this should not be compulsory let's say god forbid that this does become compulsory now look if you keep it optional then those parents that want to uh, teach have their children taught this subject all well and good but those parents who do not want the government to teach it they can teach it themselves but if the government decides that this is going to be compulsory then we need to ensure that parents are given the opportunity through uh, a government mandate so that schools 
make sure that parents are involved in the process of teaching this and subject. They, they know what's being taught. Yes. So at the moment, what is the government's way? So uh, two things, actually. Yeah. First thing is that there are a lot of parents out there who actually what? feel that this is a very difficult subject. Okay. I don't want to talk to my child about it. I would much rather the school do it. Well, if, if that is the case, then let those parents uh, take this issue with the school. But I stand here and I say, and, and there are many parents out there who are very capable of dealing with this, dealing with these subject matter uh, to, about relationships and sex education. And we believe that parents can address this in an age appropriate way, uh, consistent with their religious values and beliefs. Uh, I wanted to make another point, actually, about um, what the parents can do at the moment, because don't forget, it's not compulsory until 2020. So we've got about one and a half years. Mm -hmm. So Has what the consultation period? Consultation is over. Yeah. The government uh, uh, had a vote, actually, a debate actually last Wednesday, and yeah. they were meant to come to a conclusion, but they ran out of time. Okay. So, so I think they will continue this next Wednesday, and that will be the final um, uh, part of the, any process of consultation and discussion. After that, it will be set so what stone. can parents do now okay. then so so this is important because many of yeah. our viewers are obviously wanting to know this what can we do now look we say the best approach to take is to work with the schools don't get into a situation where you're having confrontation because the schools are responsible for educating our children and we need to value the hard work they do to try and nurture our kids and educate our kids. Yeah. So what we don't want is parents becoming angry and aggressive towards our schools. As an educator myself, I know when parents come to us wanting to work with us, it works best. But Shannon Bay so, just so said I, no, that when parents say, come to school yeah. and they are consulted and they give their consultation, the schools don't necessarily take that on board. And that's the reason why we're saying the government should make it mandatory on the schools that it's a proper consultation process that takes place and not just a, co a token uh, consultation. So, so that the parents' schools will then have to evidence how they have taken on Absolutely. At the board. moment, what they're saying is that schools must. And that, yes. that's a strong language, but that is still not the same as it being mandatory. Evidencing that's, how that's you've right. taken so, on so, the consultation. So, so if you actually look for th this government legislation... Call. Let me just take a call uh, while I... Um, I haven't had a call this evening, <laughs> so let me take this call. Do sure. excuse me. Hello, no. Assalamu alaikum. Caller, kya bolchen, kutatthi kya bolchen? Walaikum assalam. I just wanted to say about my views regarding what's been discussed today. Um, I agree with a lot of the things that the brothers are saying, and I agree with the parents' right uh, age appropriateness. But we have to recognise there are parents who do not find it easy to communicate with their children. And they were never taught SRE themselves, so they do not know how to start the conversation. So what I think, I was just thinking of a few suggestions that um, the schools teach parents to empower them so that they will be then able to discuss this topic with their children at home. The other thing is for the mosque to do some parenting classes around SRE and also um, parents group to you know, work together. Um, in my area, we've got um, a parents group, and on the 14th of April, we're going to have people who are going to bring this up, and we're going to have a discussion around it and how to best do it. We have to also, um, you know, realise sexual abuse is going on in our community, and it does happen to our children, and we have to be aware of that, and parents need to be aware of that. So they need to be able to, you know, speak to their children and tell them about appropriate, like you have mentioned yourself, appropriate touching, this and that. So um, it's a really important subject you brought up today, and I do also agree with the parents' rights age appropriateness, whether the school should be doing it or the parents, we need to come together. The parents need to be empowered so they can discuss these subjects with their children. That's really helpful. Thank you very much for yep. your comments. Can I just ask you a question? What do you think about this subject being taught at the pr in primary schools? Right. My ch children are much older now. But what happened, I had a good relationship with them. So when things like this came up, whether it was about gay, lesbian, whatever, at the age of nine, I remember, now my, my children are adults, they're 23, 19. When they were around nine and I knew it was the right time to talk to them about it because of the questions that were coming up, I actually had that relationship with my children that I was able to talk to them about that. Okay, so you are saying that you don't agree that it should be taught in primary No, I think school. children are too young. Now having nieces of my own, I realise it's just too young to broach these subjects. And, um, and it's not necessary. For me, play is very important. And play is about children being innocent. And they sh that innocence shouldn't be taken away. 
Okay, thank you very much. Did you the the sister has made some really important points, actually. It's, it's, it's really good. And she's touched on some really key things here. And as an imam myself, and I work very closely with scholars and imams and, and, and Islamic school teachers, it is an important topic, and our imams and our madrasas and Islamic schools should take this on board. And, and one of our primary objectives, islamicrse.com, which I'm the founder of, this is what we advocate. We say that we should be empowering Muslim communities to ensure that they are in a position to be able to teach their children about sex and relationship education. And some people may misunderstand this. And let me reiterate this. We do advocate that we teach our children relationships and sex education, but within an Islamic framework. What would uh, the Islamic framework look like? Okay, so what would it be? They still need to, don't forget, now, in order to answer this question, actually, I need to talk a little bit about the religion. When our Prophet Sallallahu okay, but I'm going to very quickly mention this, there was a young man who came, actually, and he asked our Prophet for permission to do something, and this was a really quite unusual request that he made to our Prophet. He said, can you give me permission to commit zina, adultery, illegal sexual relationship or, or conduct. And he went through with the young man, discussed with them in a very kind, gentle, orderly manner such that it enabled the man to change his thinking. So our religion has never shied away from the importance of this topic and the need to discuss it. It's just that culturally we've been restricted and as a result we find it difficult. So I think one of the things that we can benefit from this whole discussion is that this has made it possible for us to focus on the issue of teaching relationships and sex education according to Islam. So what it would look, would look like, it would cover all these topics. It would cover what's acceptable, what's not. But it needs to be done in a very, very sensitive way. And we've got a lot of work to do. And this and is not going to happen. what age group would uh, the Islamic framework um, well, start teaching well, them from? Okay, so even at the, I, I would suggest that even at the age of four and five, we can start teaching relationships education according to Islam. For example, we can talk to them about what relationships are. What are relationships in terms of our religious values and our religious practices? But at the same time, this is also important to understand. We cannot discuss this in a vacuum. In other words, we're living in a society, in a multicultural society, and we have a duty as educators and, and as parents to make sure that our children grow up to be able to respect <coughs> other people's views so and values. So can I just say that here? So, so Islamic a lot RSC of the time, and I don't want to blame mosques and our imams, and mm -hmm. you are an imam yourself, but a lot of the times you will have concerns raised by parents about mosques because mosques do still continue and some mosques do still continue to teach children in a vacuum and okay. think that so, we only live in so, this so bubble and the Muslims live separate lives to everybody else but we don't this is we where we live in a community this at is, large this is where we need to open things up and this is exactly the direction that we're advocating that we go down um, and, and so I we've been working Islamic RSC has been working actively with the Muslim community with Imams. You see, the Imams actually hold a very important and privileged position. So we need to bring them into the discussion. If we criticize our Imams, then we're not... I, I'm absolutely not criticizing our what Imams I'm or the mosque, we, we but what to, I'm saying is we, we need to, work we with need them. to open so, our doors and our thinking. You're absolutely right. And this is one of the things that we do. We empower communities, the Muslim community. We actually provide training to Imams. We actually provide training to Islamic school teachers so that they can balance the Islamic education with the, the societal issues, and that's what we call contextualized Islamic RSE. Can I just come to Shannon Bay? Shannon Bay, in, in, in London, in, and you re referenced Tower Hamlets earlier on, there is a high concentration of Bangladeshi Muslim people, and it could almost be seen that they do live in a vacuum, almost, yeah? But people in, and mosques in those areas where there is a high population of Muslim people, how are the mosques preparing our parents to deal with such complex subjects? This is a complex matter. It doesn't matter how much we think it isn't, but it is. It is complex for the most liberal people. It is complex for the most layman. So how are our mosques helping our parents? I'm going to to proper systematic way to do it. And closely to do it, we have to step level maintain it. But we have to do it, 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 we have
enough. So, our mosques, our mosques, our proactively, can no education authorities should meet. Kore na, kore bolle na. Je, this is our issue. Let us combined with the amra, aita deal kori, aita agresor hoy. Jaman dhore na, je, our caller jita bolle, which is a very good suggestion. Je, empowering the parents. So, mosques dra ki kuchche, mother ki empower kore. Jono kar beshir bag to, bachara mashathi kotha bolle. Dekhon, dekhon. Our dekhon do mosques dula the one ek jochilo taroye kese, one ek resource hoa proye kese, mong aita one ek gula structure, one ek gula problem. Ar koto kal amra aita bolle jabo. Ar koto kal bolle. शिकार चले जाए दोनों एक टा माने एक टा एक टा बीग इश्यू इटा नहीं है कोरेगे कोले होते हैं उनको शुभिदा होते पड़े जाइने करूँ वहाँ किन्तु पीस पाहुए जान तो आमार मने हो इटा आमादेरी फेल हुए आमार शवाई भी दुख दे खास कोशिश रखते पड़े अम्म एक टा को तो बोले रखे देखा नहीं खाने स्कूल तो कोरेगे स्कू एक गांव ना रहेगा तो ज्योतिष टॉपर तो नहीं रखते पारें। जो दे गवर्नमेंट बोलते हैं इसके मास्ट करते होंगे, बोलते कंसोल करा जुन्नो पेरेंट्स जाते। जो दे लॉ आश भी आमार मने हमें अपन विश्वास लॉयर में देखता लोपोल ताको बोलते जरा चाबे ना तो उड़ो करा जाबे। ऐटा मामूत विभिन्न गवर्नर कैटेगरी आसे उसके दुखी के लिए आम्रा पहली एक गवर्नर आसे को जरा काउंसिल पोको तक आसे फाउंडेशन गवर्नर आसे तार पूरे एक और विभिन्न स्कूल जगह हो चाहिए जो फ्री स्कूल आमदेश शोभा पूरी आज चाहे एक गुलर मध्य में किंतु आम्रा पॉलिसी मेकिंग आम्रा स्कूल जब निर्णय करते पारी what will the parents' rights be? So, in terms of parents' rights, as it stands, what we're suggesting as Islamic RSC, we're suggesting to parents that it is, because it's not compulsory until it's September 2020, 2020. they should immediately get in touch with their school and either have a meeting, discussion, or write to the school to say, to, to say we do not want RE, RSC or SRE to be taught until a proper discussion takes place between us, the parents, so can I just and, and, and the school. RE used to be religious education. No, okay, so this is, this is important. Yes. So, so RE is relationships education, which okay, is. Okay, so one of when the I was a child, yeah, so, in school, yeah, RE was no, religious no, this education. This is separate. So, so, so this is now relationships RE. education, no, this is a separate thing. This relationship education is what's going to be taught to primary schools. And then relationships and sex education is going secondary to be school. to secondary schools. So if I as a parent, yeah. now I have studied here, I was brought yeah. up here, so I from primary, no, from primary infants all the way. This could cause a lot of confusion, couldn't and it? And yet, if a, my child came home and says, sa says I'm learning RE in school, I yeah. would say, oh, that's very good. Yeah. Now, I wouldn't understand <laughs> so they're is, talking about yeah. relationship. And I'm, I've, you know, I've been through the education it's, system it's, it's myself. Very confusing. So I this have, is really confusing. I have a lot of sympathy for, for our parents yeah, because there's so a lot I've, of yes. confusion about this because a lot of torment terminologies and so on. So, so coming back to the issue. You are what parents should do. So should parents do this in isolation or collectively? What would you okay. suggest? It all depends because what we say is get a group of parents together for a particular school. And we say that do this in a very, very polite, orderly manner because we don't want parents raging and going in anger, you know, to the school door and demanding things. This is not how it works. We go to the school and speak to the head teacher and say, look, we have concerns about what you're teaching or what you propose to teach. We would like to have a proper, meaningful discussion. We'd like you to show us the resources. Of We'd course. like you to invite us to a workshop. So through that process, the parents can be reassured 
what direction the school is going. So there's absolutely no need for the school to teach any of this until September 2020. So before then, parents should be involved actively to find out as much as possible about what the school is teaching. How the teaching. school intends, intends to implement to, well, this. Well, a lot of schools are <coughs> encouraged and have been teaching SRE before and are, uh, are teaching it now as well. Are parents aware of this? Well, that's exactly the point. So, so what I'm saying, it's a matter of priority that parents immediately get in contact with their school and say, so Look, are you what suggesting are you? then that schools are teaching children yes. SRE without parents' consent? We have, parents have come to me right. and they've informed me. They said, I'm horrified that my son has come home and he told me that they've been teaching about LGBT yep. issues. Now, we're not saying anything about LGBT issues. What we're saying is that the school failed to inform the parent that this is what they're going to do. So there are things that are happening and parents are not made aware of it. That's why parents need to get involved to find out what can the school's you, currently doing, can you what the summarize, school plans to do. Can you summarize your advice for my parents? Sure. So get involved at an early stage and get into a discussion with the, par uh, with the school. Uh, find out what resources the schools are planning to use. Find out which external bodies are going to be working with this school if that is the plan of the school. Because what you'll find is that there are certain, as Brother Shanur said, said, that there are certain organizations have a particular agenda to push a particular uh, perspective on this relationships and sex education. Thank you very much. Thank you very Thank much you. for coming to the and, and studio. I was going to say, there's a lot of advice parents can get by contacting islamicrse.com and we'll be more than happy to respond to their questions and queries. Thank you very much, Brother Aziz, for coming to the studio tonight. Shanur Bhai, kub taratari shonke pe? Kub taratari bolbo, ashole shada amra kyanoi ta bhiita kurti si onek karanu isse amar bachcha kacha chhutu roi kese mo thajin noshubi da hobe she pot prosto hote pare thar nijer ekta je atto bishash ekula noshto hote pare she baad ekli jein bolbo hote pare thar pe thar je bishash theke she onno diye chhutu hote pare thar pe jeta korar jonno mawa je projon jara mo nekore mawa re schoolle jaben je gesha korar mo mawa the shampuno right reshe by legally the acts they have resources to see and the Thank their you. curriculum and also they are you know is uh, what do you call is their uh, policy sre policy they school school should maintain their one up to date sre policy rsc policy find the sre policy and if somebody going to be going to the governor then aro beshi kore eta ke take sahajjo korte parben egula dekhen je tar pore shobai mile ektu free hoye amra bachke shike nei kintu oi je gula onno dike je gula korte chhe ogula ke amra bachar she free anar jonno amra bolte hobe na bolle kintu bachchara noshto hoye jabe pore amader khoti hobe ar ami mone kori government tar daitto koruk amar chele bara english bangla maths course beshi koruk oi tar dike दर्शक দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা কথা বলছিলাম এস আর ই নিয়ে এটা ডেফিনেটলি একটা জটিল সাবজেক্ট এই সাবজেক্টটা আসলে আমরা কেউই ঠিকমতো বুঝতে পারি না যেহেতু আমি নিজেই তো বললাম আমি অনেকটা বুঝি না আসলে তবে এটা বাস্তব এটা হবে যে হবেই এটা কম্পালসারি হয়ে যাবে টু থাউজেন্ড থেকে সেপ্টেম্বর টু এখনও আপনাদের সময় আছে প্রায় দেড় বছর আছে আপনারা মা বাবা যারা আছেন অভিভাবক যারা আছেন আপনারা এখনও যে আমার ভাইরা যেটা বললেন স্কুলের সাথে আপনারা সুন্দরভাবে যে একতায় আপনারা কথা বলেন আপনারা আপনাদের মতামত যেটা বলেন আপনাদের চিন্তাধারণা আপনাদের যদি মনের মধ্যে কোনো অ্যাপ্রহেনশন থাকে বা কোনো চিন্তা থাকে প্রশ্ন থাকে সেটা আপনাদের স্কুলের সাথে আপনারা এখন যে বলেন যোগাযোগ করেন আর যদি স্কুল কি শিখায় আপনাদের বাচ্চাদেরকে এটা অবশ্যই আপনাদের জানার দায়িত্ব আছে অধিকার আছে আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামীতে আবারও দেখা হবে অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আল্লাহ হাফিজ আসসালাম আলাইকুম